నమస్తే వెల్కమ్ టు డైట్ మెను జీవితంలో మనం ఆనందంగా ఉండడానికి ఎన్నెన్నో చేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా మనం అలవరుచుకున్న అలవాట్లని ఆచరిస్తే జీవితంలో ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటాం సో అలా మీకు కొత్త కొత్త అలవాట్లని పరిచయం చేస్తూ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది కదా అలాగే ఎప్పటిలాగే ఈ రోజు కూడా ఒక సరికొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మన డైట్ మెను వారంలో మనం రెండో రోజుకి వచ్చేసాం మనం డెంగ్యూ గురించి ఆల్రెడీ నిన్న డెంగ్యూ వచ్చిన తర్వాత సో మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే తొందరగా రికవరీ అవ్వచ్చు అనే విషయం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాం ఎందుకంటే మనకి డెంగ్యూలో అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ ఈ రోజు దానికి సంబంధించి ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా అండ్ ఇంకో కొత్త రెసిపీని తెలుసుకుందాం మరి ఈ విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మన న్యూట్రిషనిస్ట్ డాక్టర్ లహరి గారిని పిలవాలి కదా మరి ఇంకెందుకు లేట్ లెట్స్ వెల్కమ్ లహరి హాయ్ లహరి గారు హాయ్ చైతు యా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో మరి ఆల్రెడీ డెంగ్యూ గురించి మనం నిన్న మొదలు పెట్టుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ నిన్న అసలు డెంగ్యూ వచ్చాక తగ్గడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అని చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలుసుకున్నాం అండ్ ఈరోజు ఇంకో ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు మరి డెంగ్యూకి సంబంధించి ఈరోజు మరి మాకు ఏ రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నారు ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ అంజీరా దానిమ్మ గింజలు సలాడ్ ఓకే అంజీరా దానిమ్మ గింజలు సలాడ్ సో నార్మల్ గా మనం ఇంట్లో ఫ్రూట్ సలాడ్ అండ్ వెజిటబుల్ సలాడ్ ఇవన్నీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము కానీ అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్ అనేది మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ నాకు తెలిసి ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు అంజీరా గానీ అంజీరా చాలా ఎక్కువ హెల్త్ అప్పుడప్పుడు తింటే చాలా మంచిదని చెప్తూ ఉంటారు సో దాంతో సలాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో నేను కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను అంజీరా దానిమ్మ గింజలు సలాడ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూసేద్దాం అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అంజీరా దానిమ్మ గింజలు నారింజ లెట్యూస్ తురుము కీరదోసకాయ ముక్కలు వాల్నట్స్ మిర్యాల పొడి చాట్ మసాలా ఉప్పు నూనె కావలసిన పదార్థాలు చూసేస్తాం కదా సో మరి ఇప్పుడు అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్కి మరి ముందుగా ఏం చేయాలి ఆ మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోండి ఓకే సో ఈరోజు సలాడ్ చాలా తేలిక అనమాట కటింగ్ అవన్నీ ముందు చేసుకుని పెట్టుకుంటే యాక్చువల్ మిక్సింగ్ చేసుకోవడానికి పెద్దగా టైం పట్టదు సో ముందు లెటూస్ కొంచెం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము సో ఇది ఈ రోజుది కేవలం ఫ్రూట్స్ కాదండి అంటే ఓన్లీ అంజీరా దానిమ్మ గింజలే కాకుండా జనరలీ ఫ్రూట్స్ అలాడ్ అనగానే కొంచెం స్వీట్ గా అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు బట్ ఈ రోజు సలాడ్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటబుల్ మిక్స్ ఉంటుంది దీంట్లో చల్లగా ఉంటుంది అండ్ ఈ లెటస్ యాడ్ చేసుకుందాం ముందు కొంచెము ఈ లెటస్ మనకి మంచి సాలడ్ బేస్ ఇస్తుంది అనమాట అంటే క్రంచీగా ఉంటుంది అట్లా సో ముందు కొంచెం లెటస్ యాడ్ చేసుకొని తర్వాత కీరా దోశ ముక్కలు అండి ఇది కూడా మనం ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నాము మామూలుగా అయితే కీరా దోశ సలాడ్లో వేసుకునేప్పుడు కొంచెం పెద్ద ముక్కలు కానీ చక్రాలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటాము ఇందులో ఆల్మోస్ట్ మనం దానిమ్మ గింజల సైజ్ మ్యాచ్ అవ్వడానికి అంటే ఒక స్పూన్ సలాడ్ తీసుకుని తింటే దాంట్లో మనకి ఇందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేలాగా బైట్ సైజ్ పీస్ అంటాము అలా చేసుకున్నాము కీరా దోశ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము ఓకే సో మరి ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు డెంగ్యూ వచ్చినప్పుడు మరి అంజీరా కానీ అండ్ దానిమ్మ గింజలు కానీ మామూలుగా దానిమ్మ గింజలు అంటే ఏదైనా సరే మనకి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు అండ్ హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు జనరల్గా తింటూ ఉంటారు సో మరి ఇవి అసలు ఎలా యూజ్ అవుతాయి హెల్త్ టెంగి వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళకి రికవరీ కోసం అని చెప్పి మనము ఈ ఫుడ్స్ అన్నీ చూస్తున్నాం కదా సో స్పెసిఫిక్గా ఈరోజు చేసే సలాడ్లో దాంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్లో మీరు అన్నట్టు దానిమ్మ గింజలు జనరలీ జ్వరం వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళకి ఫాస్టర్ రికవరీ కోసం దానిమ్మ జ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటారు అవును అట్లాగే దీంట్లో దానిమ్మ గింజల్లో మంచి కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంటే కాకుండా చాలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మన శరీరంలో ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ బూస్టప్ చేయటం అంటే ఇప్పుడే వైరల్ ఫీవర్ వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ ఏదో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ అప్పటి వరకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగా వైరల్ వైరస్ తోటి ఫైట్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కొంచెం రిజువినేట్ చేయడానికి అంటే దాన్ని ఇంకొంచెం బెటర్గా అవ్వడానికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బెటర్గా అవ్వడానికి ఈ దానిమ్మ గింజల్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ బాగా పనికొస్తాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి మనము దానిమ్మ గింజలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము ఇంకా ఇంతకుముందు యాడ్ చేసుకున్నటువంటి లెటస్ కానీ అలాగే మన కీరా దోశ కానీ ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే రకరకాల విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఎప్పుడు ఈ డెంగ్యూ వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళకి ఆర్ బాగా హై ఫీవర్ వచ్చి తగ్గిన వాళ
ఈ డిహైడ్రేషన్ నుంచి రికవర్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు ఊరికే వాటర్ మాత్రమే తీసుకునో లేకపోతే కొంచెం ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అంతవరకే తీసుకునే బదులు ఇట్లా ఫ్రూట్ సలాడ్ లాగా ఇట్లా మిక్స్ చేసినటువంటి ఈ పర్టికులర్ సలాడ్ ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే మనకి ఓన్లీ జ్యూస్లో నుంచి వచ్చే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే కాకుండా మంచి ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి దీంట్లో మనకి ఫిగ్స్ యాడ్ చేసుకున్నామండి ఓకే ఫిగ్ డైరెక్ట్ ఫ్రూట్గా వాష్ చేసుకొని డైరెక్ట్ దీంట్లో పీసెస్ చేసి యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు దీనికి పైన పీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కూడా చిన్న చిన్న స్లైసెస్ లాగా అట్లాగే కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మామూలుగా అంజీర అనేది డ్రై డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం కదా సో మామూలుగా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తింటూ ఉంటాం కదా సో మరి ఇలా పచ్చిది పెట్టరా లేకపోతే డ్రై ఫ్రూట్ పెట్టరా అంజీర పండులాగా తీసుకున్నా లేదంటే డ్రై ఫ్రూట్ గా తీసుకున్నా కానీ దీనికి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి బాగానే అయితే ఒక మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ లాగా తీసుకున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్లీ ఇట్లా ఈ విషయంలో అంజీర విషయంలో ఫ్రెష్ గా తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో విటమిన్ సి కంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే డ్రై చేసిన ఫ్రూట్స్ లో అయితే మనకి విటమిన్ సి చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు వాటర్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ యూజ్ చేయడానికి ప్రిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాం అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంజీర యాడ్ చేసేసుకున్నాము ఇది కూడా ఇంతకు ముందు లాగే చెప్పినట్టుగానే బైట్ సైజ్డ్ పీసెస్ చేసుకుంటే మనకి తినడానికి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది సో మనకి డెంగ్యూ వచ్చిన వాళ్ళు తొందరగా రికవరీ అవడానికి ఎన్ని డేస్ లో రికవరీ అవ్వచ్చు అండ్ వాళ్ళు ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు డెంగ్యూ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత కనీసం రెండు మూడు నెలల పాటు రికవరీ టైం ఉంటుందండి అంటే పూర్తిగా ఫీవర్ రాకముందు ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ రావాలంటే రెండు మూడు నెలల వరకు టైం పడుతుంది అండ్ రికవరీ ఫాస్ట్ గా ఉండాలి అంటే సరైన ఆహారం ఏ అన్ని విటమిన్స్ మినరల్స్ హైడ్రేషన్ కరెక్ట్ అమౌంట్ లో నీళ్లు తీసుకోవటము అలాగే రకరకాల సూప్స్ సాలడ్స్ కానీ ఇంట్లో చేసేటువంటి రసం సాంబార్ ఇవన్నీ కూడా ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవచ్చు అయితే స్పైసెస్ కొంచెం తక్కువగా తీసుకోవాలి అప్పటికి మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇంకా బాగా హెల్దీగా ఉండదు కాబట్టి స్పైసెస్ అవన్నీ కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలి పాలు పెరుగు ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా డైట్తో పాటుగా రెస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవసరం సో ఎక్కువ ఎగ్జర్ట్ అయ్యి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ చేయడం కాకుండా సింపుల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మహా అయితే ఒక థర్టీ మినిట్స్ వాకింగ్ వరకు చేసుకుని మిగతా టైంలో వీలున్నంత వరకు రెస్ట్ తీసుకుంటే రెస్టింగ్ అప్పుడే మన బాడీ తొందరగా ఏదైనా ఇంజురీ నుంచి కానీ ఇట్లా ఏదైనా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు కానీ రికవర్ అవుతుందండి సో నెక్స్ట్ ఇంకా మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ కొంచెం ఆరెంజ్ కూడా వేసుకుంటున్నాము ఇది కూడా సేమ్ విటమిన్ సి ఉంటుంది చాలా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్లీ ఈ సాలడ్కి వచ్చేటప్పటికి మంచి సిట్రస్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో జనరల్లీ వెజిటబుల్ సాలడ్స్ అవన్నీ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుంటాం కదా దాని బదులుగా దీంట్లో మనం ఆరెంజ్ కూడా ఆ ఫీల్ వస్తుంది అనమాట సిట్రస్ ఫీల్ వస్తుంది ఆ ఫ్రెష్నెస్ అనేది వస్తుంది సో ఆరెంజ్ కూడా చిన్న పీసెస్ చేసి వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా ఉప్పు ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇందాక అన్నట్టు ఇది ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటబుల్ ట్విస్ట్ కాబట్టి కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొంచెం పెప్పర్ అండి ఓన్లీ ఫ్రూట్ టేస్ట్ అట్లా అని కాకుండా మనకి ఇందులో మిక్స్ ఆఫ్ టేస్ట్ కొంచెం సాల్టీగా కొంచెం కారంగా పుల్లగా తీయగా అట్లా తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది ఫీవర్ వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళకి నోరు వికారంగా ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు ఏదైనా కొంచెం ఇట్లా పుల్ల పుల్లగా తీయ తీయగా తినాలనిపిస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఇందులో మిరియాల పొడి కూడా వేసుకున్నాము కొంచెం చాట్ మసాలా కూడా వేసుకున్నాం ఇందులో ఇంతవరకు అన్ని ఫ్రూట్సే ఉన్నాయి కదండి సో దీంట్లో మనకి కొంచెం టెక్స్చర్ కోసం క్రంచీగా ఉండటానికి కొంచెం నట్స్ కూడా మనం వచ్చి ఇందులో వాల్నట్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సో వాల్నట్స్లో మనకి ప్రోటీన్స్తో పాటుగా మంచి గుడ్ అమీనో యాసిడ్స్ అలాగే గుడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి మన శరీరానికి అవసరమైనటువంటి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి వాల్నట్స్ నార్మలీ తినడానికి ఇబ్బంది పడతారు అట్లా కాకుండా ఇలా సాలడ్స్ లో వాటిలో చేసుకుంటే కనుక తేలిగ్గా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం క్రంచీగా ఉంటుంది మిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇంకా ఫైనలీ కొంచెం డ్రెస్సింగ్ కోసం అండి ఒక్క స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రా వర్జన్ ఆలివ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ డ్రైనెస్ లేకుండా ఉంటుంది సాలడ్ మంచిగా ఇది టాస్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ కలిసేలాగా సలాడ్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి తీసుకుందాం
సిద్ధుకోండి అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్ మీకోసం ఎస్ మొత్తానికి అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇది చాలా తక్కువ టైంలో అండ్ ఇంట్లో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు దీనికి పెద్ద హడావిడి కూడా ఉండదు అండ్ హెల్త్కి చాలా మంచిది డెంగ్యూ వచ్చి తగ్గిపోయిన వాళ్ళే కాదు అండ్ నార్మల్గా ఇంట్లో కూడా మనం ఎక్కువైనా ఎప్పుడైనా స్నాక్స్ కింద ఏదైనా సలాడ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా దీన్ని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మరి ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను అంతకంటే ముందు అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒకసారి మీకు అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్కి కావలసిన పదార్థాలు అంజీరా దానిమ్మ గింజలు నారింజ లెచ్చూస్ తురుము కీరదోసకాయ ముక్కలు వాల్నట్స్ మిరియాల పొడి చాట్ మసాలా ఉప్పు నూనె అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో లెడ్ చూస్ తురుము కీరదోసకాయ ముక్కలు దానిమ్మ గింజలు అంజీర ముక్కలు నారింజ తొనలు ఉప్పు మిరియాల పొడి చాట్ మసాలా వాల్నట్ కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న దానిని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్ రెడీ అంజీరా దానిమ్మ గింజల సలాడ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆయన తయారు చేసుకునే విధానం చూసేసాం కదా సో ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను నిజంగా లహరి గారు చాలానే చాలా బాగుంది మామూలుగా మనం ఫ్రూట్ సలాడ్ ఎక్కువ తినలేము కదా కొంచెం తినగానే బోర్ కొట్టేస్తుంది కానీ ఇలా పెప్పర్ సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం అండ్ రొటీన్ కన్నా కొంచెం భిన్నంగా వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసి తింటున్నాం కదా సో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది సో తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది అండ్ ఈరోజు మరి ఇంత మంచి రెసిపీని మాకు పర్చేజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లహరి గారు వెల్కమ్ సో మరి నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుంటుంది నేను కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేస్తాం కాబట్టి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మళ్ళీ రేపు ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు దిస్ ఇస్ చేతు సైనింగ్ ఆఫ